十八世纪清和朝鲜关系的稳定。学习者可以通过分析十八世纪的外交问题，说明清和朝鲜关系的变化。学习者可以分析十八世纪清朝对呃呃朝鲜对清朝认识的变化。学习者可以说明十八世纪。清和朝鲜文化交流的影响。进入十八世纪，清朝的统治安定繁荣，就连亲眼目睹这一幕的朝鲜知识分子，也改变了对清朝的认识。那么，让我们看看十八世纪清朝与朝鲜的关系如何。由于两国外交悬难而发生的变化，以及对朝鲜社会的影响。随着清朝对朝鲜的强压和控制放松，有很多机会可以离开宿舍，对北京有有所见闻。当时。是北京的文化中心，也是书籍买卖活跃的地方。作为言行史、验行史的一员，访问北京的朝鲜知识分子有机会直接也书商直接交易，并获得了与各阶层的中国人互动交流。交友的机会。随着清朝在康熙、雍正、乾隆年间重获安定、繁荣，清朝的朝鲜政策彻底转向缓和、一边倒。几乎看不出戒备或限制，使这变物问题、越境犯境问题等，可以说是悬而未决的问题。然而，十家变物问题与中西变物问题相比，解决的轻松多了。中西变物问题。需要近二百年的时间才能解决。之所以花了这么长时间的，是因为明朝将此作为控制朝鲜的手段。但是，清政府几乎毫无意义的接受了朝鲜提出的十家变物问题、越境犯境问题。已经被视为经常化的问题，而提出的国境问题，该问题已引起两国的纷争。在清和朝鲜关系初期，越境问题成为压制朝鲜的手段。然而，这些问题是这些问题的根本根源在于边疆人民人民的生计不稳定。因此，即使清朝要求严惩犯罪者，朝鲜制定并严格执行对犯罪呃犯罪者的处罚，也不可能根除犯罪者。大约在这个时候，康熙皇帝开始着手勘测清朝的。地理情况。一七一二年，康熙帝派乌拉总管莫可登前往调查，确定鸭绿江与图图门江的界限界限。这消息传入朝鲜朝廷后，非常紧张。这是因为他们担心朝鲜的军事防御态态态势暴露。鸭绿江和图门江之间的边界改变会对朝鲜不利。然而，最终
、朝鲜的担忧是多余的。默克登没有要求改变朝鲜所担心的边界变化，因此从朝鲜的角度来看，对白头山的丁介贝没有太大的意义。当时，连朝鲜朝廷都承认这是一次成功的外交。然而，到了十九、十九世纪，在朝鲜史学者中，白头山的丁介贝开始成为争论的对象。一八六零年代后，边疆发生了。灾害，人们越过图门江，丁据，并开垦荒地，即所谓的“尖岛问题”开始出现。另一方面，朝鲜知识分子社会来说，世上只有朝鲜是唯一的中华的这种自豪的朝鲜中华意识被广泛传播。昌德宫内设大报坛，祭祀明朝的洪武帝、万历帝、崇祯帝，以强化继承中华传统意识，为忠于明朝的移民和朝鲜人公然展开纪念活动。这些纪念活动，在是一千八百年编纂的。尊尊州会变，成为集大成。这种意识，引发了从朝鲜的历史和古典文化中寻找改革模式的主体性努力。从儒学状同论，呃，状同论的角度，撰写的《东石纲目》和《海东意识》等书，强化了。朝鲜主体性的历史意识，吕德公、渤海考也出现了，将新罗河、渤海并存的渤海并存的时代认定为南北朝时代的新历史认认知。此外，一部分反问北京的改革派知识分子，今年目睹了。清朝高品质的学术和生活文化，相应的随着学学风气，在朝鲜内部兴起，向朝向向清朝学习的北学论兴起了。北学派知识分子收到了在清朝解除的欧洲新世界观和由州官的刺激。也批判了彻底区别中国和异地的传统心理学的怀疑论。当时，燕行史对朝鲜史学的发展产生了很大的影响。朝鲜史学者的著作中，不少的当时最代表的清朝的学者的著述也被引用了。史学的实行，成功对西学、科学等实用科学的吸收产生了积极影响。作为燕行史的朝鲜知识分子，通过在传教史所在天主教堂和他们共同参与，今天间分享笔谈与建设设施。他们那里接触了西方科科学技术。他在北京尤里厂买了西学书籍后，带回国，接受这种现代天文知识，对改变朝鲜知识分子的与有关和世界观产生了重大影响。然而，西学的受人产生了受了西方天主教的结果。给予朝鲜后期社会巨大冲击，但
朝鲜朝廷规定，将拒绝儒学、儒学、儒儒儒学意识的西学视为邪教，通过下达禁令，对天主教。进行严刑、严酷的，呃，打压。与此同时，清朝和朝鲜文人之间的交流也很活跃。这些交流不仅限于学术和诗歌，在书法等领域也相当活跃。进入十八世纪，清朝统治逐渐稳定，达到了。安定繁荣成都，结果，清朝的朝鲜政策转向宽容一边倒的政策。尽管两国之间存在一些悬而未决的问题，但大部分都通过谈判解决，没有演变成重大冲突。最有代表性的问题是，在越境犯境问题上确立。鸭绿江和图门江的界限，以及设立白头山、丁界碑的问题，这是与朝鲜方面所担心的不同，并没有给朝鲜方面带来任何损失。直到十九世纪末，西方列强开始侵入亚洲，两国一直保持着稳定和和平的关系。虽然朝鲜知识分子内部将朝鲜将呃将清朝视为夷狄，但他们不得不承认，清朝繁荣和清和朝鲜关系稳定和稳定和平的现实。于是，对名义离与对情复仇意识逐渐为朝鲜中华意识所取代了。此外，一言行事，在清朝的建文北京的知识人中，必须从清朝的先进文物与文化学习的北学论兴起了。他们在北京还结识了西方传教士，将新知识带回。他们所接受的中国西学，成为史学在朝鲜。诞生的重要基础。后来，通过清朝和朝鲜知识分子的交流，接受了新的清朝新学风的靠靠据学，以及带回了清朝多种文化、文学、美术和书法等。另一方面，与西学一起被接受的天主教，在朝鲜后继。后期对社会产生了相当大的影响，预示着朝鲜与西方在十九世纪的相会。